Dobrze. Raz, dwa, trzy. 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 Moi drodzy, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i że mnie dobrze widać. Napiszcie oczywiście na czacie, czy jest wszystko ok. O, chyba mnie słychać. Tak. Dobrze. Słuchajcie, jest nieźle. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę takie warunki są polowe, ponieważ jesteśmy w Norymberdze na Międzynarodowych Targach Zabawek. Męczące te targi, bo my już jesteśmy tutaj od niedzieli, natomiast dziś środa, pierwszy dzień targów. Także od niedzieli my tutaj wszystko rozkładaliśmy, nasze stoisko. Nasze stoisko już pewnie widzieliście na filmie, który się pojawił na YouTubie. O, są koleżanki nawet tutaj. Jest spory ruch. Znaczy ja mam taki mały podgląd tutaj na telefonie, bo dzisiaj streamuję tylko, tylko na jednym monitorze, więc ten telefon mi trochę pomaga. Moi drodzy, dzisiaj będzie dużo, dużo, dużo ciekawostek. Przypominam, że dziś opublikowaliśmy nasz nowy katalog handlowy. Nowy katalog jest już dostępny na stronie Kobi. Możecie go przejrzeć. Ja go mam też w wersji wydrukowanej. Taki piękny, popatrzcie, jak, jak to wygląda ładnie. Będziemy mieli kilka takich katalogów, więc może jakiś konkurs zrobimy, będzie można wygrać taki papier, papierowy katalog, bo te katalogi są przeznaczone tylko i wyłącznie dla klientów biznesowych, czyli dla partnerów handlowych, którzy z nami współpracują, którzy kupują od nas zestawy, by je później odsprzedawać w swoich sklepach stacjonarnych, internetowych, w sieciach handlowych. I w tym katalogu właśnie to wszystko jest przedstawione, natomiast ten katalog oczywiście jest dostępny na naszej stronie internetowej, możecie go obejrzeć właśnie w wersji online i co więcej, nieco poprawionej, rozszerzonej wersji, dlatego że ten katalog, który pojawił się dziś na stronie, jest uzupełniony o kilka nowości, które pojawiły się niedawno e, albo dopiero co. E, no dobra, moi drodzy, mm, widać idealnie tutaj, e, czemu nie o 19? Słuchajcie, e, bardzo prosta sprawa, e, Dziś targi kończą się o godzinie 18, więc ja bym po pierwsze nie mógł streamować ze stoiska, a po drugie nie mógłbym zdążyć do hotelu, żeby streamować z hotelu. Poza tym stream z hotelu bez sensu, oglądalibyście ściany, a tu możecie obejrzeć nasze piękne stoisko. Nasze koleżanki z działu eksportu, które serdecznie pozdrawiam, dobrą robotę robią, sprzedają klocki na całym świecie. No dobrze. Moi drodzy, pokażę Wam dzisiaj na żywo masę nowości, między innymi. O, zobaczycie e, finalną wersję Mamuta e, z Feldmarszałkiem e, Romlem, tak? Tutaj, e, który pięknie się uśmiecha. To już jest finalny nadruk. E, całkiem fajnie wygląda, prawda? Pokażę Wam dzisiaj bardzo, bardzo wiele takich nowości. 
na żywo będę je mógł dotykać, bo, bo mamy, mamy je ze sobą, mamy też masę prototypów. No dobrze. Guys, if you don't understand what I say, please remember that the captions will be available after our stream. And also I will talk in English if it's necessary, because right now I think most of Uh, of you are from Poland. Uh, okay. Yeah. No dobrze. Uh, moi drodzy, uh, więc będzie czas oczywiście na pytania i odpowiedzi, ponieważ ja wam będę uh, prezentował też dzisiaj katalog i uh, trochę go omówimy. Pokażemy też uh, kilka nowości, które, które są na stoisku. Uh, I jeszcze jeden ważny komunikat, zanim rozpocznę. Uh, Zakończył się konkurs, konkurs filmowy, który ogłaszałem na poprzednim streamie. Dziś nie będzie rozwiązany ten konkurs. Jest jeszcze trochę za wcześnie, ze względu na to, że trwają targi. No, ja bardzo mi zależy na tym, żeby obejrzeć wszystkie filmy, a na razie na tym nie ma czasu. No to co? To zaczynamy z naszym katalogiem handlowym. Oj, 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 74 osoby na streamie, bardzo się cieszę. Pewnie zaraz będzie ich więcej, bo nasze streamy zwykle są o godzinie 19, tym razem wyjątkowo streamujemy o godzinie 17. No dobrze, to co? Zaczynamy z naszym katalogiem. Przejrzymy go tak na szybko. Katalog, katalog, katalog. Gdzie ja mam katalog? O, tu jest katalog. To moment, ja się tutaj przesunę się bardziej. O, w prawo. Nie. Was przesunę trochę. O. No dobrze, e, moi drodzy, niech ja tutaj tylko sobie o, przesunę. To co? Zaczynamy, co? Puch, jest katalog. E, widzicie go tutaj, tak? Nasz nowy katalog handlowy. E, zaraz Wam go pokażę e, z bliska, z omówieniem. E, Słuchajcie, na, na, na pytania e, dajcie mi czas, dlatego że ja w tej chwili nie widzę w ogóle e, czatu. E, mam taki minimalny podgląd tutaj na, na telefonie. E, niestety nie mam tutaj drugiego monitora, tak jak w studio, więc no nie, nie jestem w stanie na bieżąco patrzeć na wasze pytania, więc wstrzymajcie się z nimi do, do zakończenia prezentacji. Ok, to co? Lecimy, tak? E, lecimy z katalogiem. E, pyk. No nasza okładka, wiadomo, wszyscy, wiadomo o co chodzi, katalog Kobi, e, wszystkie kategorie, które się pojawiły w katalogu. No i kolekcja Super Wings, tą kolekcję, tę kolekcję już znacie. E, tam w grudniu pojawiły się jeszcze nowości. Na razie nie planujemy nic nowszego. Maserati tutaj nic nowego na razie się nie pojawiło, w zasadzie oprócz e, e, czarnego Maserati Lavante. E, Skoda, tutaj na razie nie ma żadnych nowości, ale kto wie, może będzie, będzie ich trochę więcej wkrótce. No i słuchajcie, seria Young Timer, tam wielu fanów, którzy pytali, kiedy nowe Young Timery, kiedy nowe Young Timery. Proszę bardzo, oto one. A co tutaj takiego nowego? No przede wszystkim dwie łady, dwie nowe łady. Tutaj macham myszką. Ład niebieska i, i, i żółta, czyli nowe, nowe pojazdy, nowe marki pojazdów. No pytaliście kiedy coś nowego? Proszę, łada. Chyba jest ok, tak? Co mamy jeszcze? Będzie nowy FSO 125P, no i nowy Fiat, tutaj też się uśmiecha do Was. Jeżeli chodzi o nowości, to pojawi się też nowy Trabant. W, w tym malowaniu e, policyjnym. No i, i, i sporo innych ciekawostek, które tutaj macie oznaczone. Tak? E, to są inne odmiany e, tych, tych modeli, które, które już są w tej chwili sprzedaży. Natomiast nie zabraknie też zupełnie nowych modeli. E, między innymi Wartburg policyjny, czy Wartburg e, medyczny, karetka, ale także, uwaga, barkasy. Barkasy to są bardzo popularne e, w Niemczech wschodnim pojazdy, to tak jak, trochę jak w Polsce Żuki. Fajne modele, myślę, że, że będą się cieszyć, szczególnie na zachodzie, ogromnym zainteresowaniem. Tym, tym bardziej, że pokazujemy je tutaj też na targach i no, fani z Niemiec są zachwyceni. Ja Wam pokażę. O, 
Tu jest bardzo wstępny prototyp, tak? To jest prototyp z wydruku, z wydruku 3D, z drukarki 3D, w związku z tym ma nieprzeźroczyste szyby, e, tutaj jest ręcznie pomalowany, e, ale to mniej więcej o to chodzi, tak? Że, że, że to będzie taka bryła e, z klocków. E, chyba jest nieźle, co? Odłożę go. O, wróciłem do Was. No, więc parkasy są. Co my tu mamy? O, junior przyszedł. Junior, nie widać Cię, bo jesteś zasłonięty katalogiem. Lećmy dalej z nowościami. O, widać kciuk juniora. Nowości z katalogu, no to w zapowiadane już od dłuższego czasu zestawy trzyfigurkowe. Wkrótce trafią do sprzedaży, między innymi w Polsce długo oczekiwane. <śmiech> Śmieszki, no, z działu eksportu dziewczyny <śmiech> lubią sobie czasem poszaleć. Przedstawimy je później oczywiście, pokażę Wam całą ekipę Kobi, która tutaj dzielnie walczy. Tam, tam widać, o, tam widać koleżankę Aleksandra, ej, no, <śmiech> latuje jakiś, jakiś ten Concord. No dobrze, dość tych żartów. Zestawy trzywigórkowe, długo oczekiwane nowości, między innymi zestaw z trzema spadochroniarzami amerykańskimi, czy zestaw z trzema figurkami powstańców warszawskich. To wszystko jeszcze w pierwszym kwartale, a i na początku drugiego kwartału 2020 roku. Lećmy dalej. Tutaj na razie nic nowego. No i tutaj te daty, które tutaj się wyświetlają w tym katalogu dotyczą przede wszystkim rynku, rynku europejskiego i amerykańskiego, pomimo że one już są w sprzedaży u nas od jakiegoś czasu, no za granicą jeszcze nie, nie wszędzie dotarły. Jeżeli chodzi o te modele z renderami, czyli, czyli te samochody wojskowe, zwróćcie uwagę na to, że to są rendery, czyli to są wstępne projekty, o, i mamy 109 osób na streamie. Bardzo się cieszę, bardzo ładny wynik, pomimo, że streamujemy wcześniej, więc jest super. Dobra, więc wracając do tematu, to nie są jeszcze finalne wersje tych modeli. Tu jeszcze mogą się zmienić choćby figurki czy nadruki, mogą być jakieś zmiany. Lećmy dalej, tutaj modele już znane w ciągłej sprzedaży. No i zaczynamy Afrykę. Też jakby jakiś czas temu już te modele zapowiadaliśmy, natomiast możecie je zobaczyć już z datami premier, e, styczeń, luty, marzec, one wszystkie pojawią się w tym pierwszym kwartale w zasadzie 2020 roku. E, no i e, co, może ja Wam pokażę je na żywo. E, Junior, czy mogę Cię prosić o Afrykę, o, o pojazd z Afryki? Tak, no, nie muszą być naraz. O, wykorzystam trochę tutaj kolegę. E, o. A nie rzucamy figurkami. Spójrzcie, jak one wyglądają na żywo. No tutaj na tym ujęciu nie będzie jakoś idealnie, ale, ale tu już są nadruki nałożone. No, no jest, jest chyba nieźle, co? Tej figurki może nie pokażę. Dobra, oddaję. Tu coś odpadło. Nie wiem skąd w zasadzie, ale to połóż na razie tutaj. Ja później znajdę skąd, teraz się nie będę przyglądał. No, tego nowego pancera to już widzieliście. On już jest dostępny w naszym sklepie internetowym, już go można zamawiać. No i śliczny jest, śliczny jest, bardzo go wszyscy chwalą. Oczywiście całkowicie piaskowy, żadnej, żadnej czarnej wanny, wszystko w pięknym piasku. I słuchajcie, i, i teraz bardzo ważny komunikat, bo jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy no my te, oficjalnie tego jeszcze nie zapowiadaliśmy. To jest pierwszy model, w pudełku, którego znajdziecie instrukcję, tylko nie płacimy na telefonie, w którym znajdziecie instrukcję, w której na ostatniej stronie jest spis wszystkich klocków. Bardzo prosiliście o to, fani bardzo o to prosili. Proszę bardzo, my naprawdę słuchamy uważnie, co mówicie do nas, czego oczekujecie. Macie w tym moto modelu w instrukcji spis wszystkich klocków razem z numerami tych klocków. To są indywidualne numery klocków, które są w naszym systemie. W związku z tym nie trzeba pamiętać, że to jest płaski jedna, druga, dwa na cztery, tylko można używać tych bardzo konkretnych, precyzyjnych numerów, które dotyczą konkretnej odmiany nawet klocka, czyli na przykład klocka z tym konkretnym na drugim. 
Więc to jest pierwszy taki model w instrukcji, ten spis klocków znajdziecie. Ten spis klocków bardzo Wam się przyda choćby do tego, żeby móc je identyfikować, móc się wymieniać, a krążą plotki, że to jest taki mocny krok ku temu, żeby ruszyć coś temat klocków na sztuki. <grych> Oddaję czołga. O, jaki Arturek ładny. A ja mam 106, ja mam 106 widzów. Ja mam 104. No dobrze, moi drodzy, mimo że jest siedem, dopiero 17, jest was 106 osób na streamie, bardzo się cieszę. Słuchajcie, kolejny model, proszę jakiś liczny, to już też finalna wersja, bardzo, bardzo piaskowy, też spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem od fanów, bardzo się cieszymy, tutaj oczywiście ruchoma lufa, jest super, oddaję. I co my tu mamy jeszcze? Proszę, jaka, jaka śliczność. Spójrzcie, no, jak to jest wszystko odwzorowane. Bardzo szczegółowo, bardzo dużo e, potrzebnych kół, które się bardzo przydadzą do innych mocy w dużej ilości. Więc e, ten model na pewno będzie się cieszył dużym zainteresowaniem też po to, żeby go przerabiać. No i zwróćcie uwagę na, na te nadruki. O, może to będzie widać. O, e, tego radia. E, no, no, no fajnie, jest z tyłu oczywiście też na drugi e, tablic rejestracyjnych. E, one są oczywiście tak specjalnie, zwróćcie uwagę na to przetarte. O, więc jest ok. No dobrze. E, słuchajcie, e, dajcie mi sekundkę, ja tylko e, wypiję kawkę. Więc to tyle, jeżeli chodzi o e, nowości z e, Afryki. Natomiast, słuchajcie, ja wam pokażę teraz coś ekstra. Uwaga, dajcie mi sekundę. E, dajcie mi sekundę. Dobra, tak bierze wszystko. Bierze wszystko. Ta, 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 ta. Patrzcie, patrzcie na to cudo. O, ja się już odsunę. On jest ogromny, jest naprawdę wielki, tak wygląda na żywo. Ja Wam później jeszcze pokażę go z wyłączonym katalogiem, żeby Wam nie psuć efektu, ale no wygląda chyba fenomenalnie i zwróćcie uwagę na kolor klocków. Ciemno-szary, ciemno-szary, czyli kolor bardzo poszukiwany, o który bardzo wiele osób prosi, bo tych modeli w tym kolorze wydawaliśmy zwykle mało. Specjalnie dla Was, będzie ich dużo, te takie ruchome, fajne. I zwróćcie uwagę jeszcze na to, tu się da... E, to, o, moment, no, coś zablokował. Tu się da e, podnosić i opuszczać e, działo. Taka ślicznotka. Ładne, prawda? E, odniosę go na miejsce, chyba że Malwinka odniesie. No, dziękuję. Chodź Malwinko, pokaż się. Tutaj miliony osób Cię widzą. O, już jesteś już coraz bliżej. Coraz... Aj, jest kawał Malwiny. Witam. Malwina jest odpowiedzialna za niemiecki rynek między innymi. Także ona dostarcza na niemiecki rynek towary. Dobrze, to co? Lecimy dalej, tak? Super. Patrzę na Wasze niesamowity, na Wasze komentarze. Ekstra. Dobra. Więc co, e, mamy, e, mamy Karla już pokazanego, e, to co chcecie, jeżeli chcecie M12 jeszcze zobaczyć, to, to Wam a, później pokażę, bo mamy już prototyp finalny. E, I tutaj sporo ciekawostek, o które pytaliście, to może ja Wam je pokażę, co? E, to pójdę teraz, dajcie sekundę, uwaga. A, okej, Już jestem. Śliczna dwunastka, proszę jaka ładna. To jest finalna wersja już. Zobaczcie, dużo, dużo klocków. Oczywiście tu będą na druki, a na razie są przyklejone naklejki, bo to robocza wersja. Do nowości. I co? I słuchajcie, nasza gra planszowa Tank Wars. Tak wygląda, o, tak wygląda mock-up pudełka. Mock-up, czyli bardzo takie robocze, wstępne pudełko. Mniej więcej ono będzie takiej wielkości. Na, na czym to wszystko polega? Słuchajcie, to jest 
kilku żołnierskich słowach, to jest takie połączenie trochę gry w szachy z grami w, z grą w okręty, czyli tą taką klasyczną, którą się grało na fizyce w szkole, jak było nudno, czyli strzelało się do A4, B2, to właśnie to jest, to jest ta gra. Rozwinięta jeszcze dodatkowo o nanotanki, czyli są małe, małe czołgi klockowe w środku, sporo żetonów, sporo kart. Gra wielojęzyczna, dlatego że tam nie ma napisów żadnych. Bardzo krótka, bardzo konkretna instrukcja. Wkrótce powiemy Wam więcej o tej grze. Przede wszystkim będziemy ją pokazywać na targach w Kielcach, już w wersji takiej w zasadzie finalnej. Więc więcej szczegółów na temat Tank Wars już nie długo. Nie odniesiesz pudełko? Tylko zaczekaj jeszcze na, na tego. No i słuchajcie, Rudy 102 w skali 1 do 48. Bardzo dużo osób pyta, dlaczego skala 1 do 48? Cała, cała masa innych osób mówi, a super skala do 48. Słuchajcie, skala 1 do 48 jest z dwóch powodów. Po pierwsze, my będziemy wydawać też w innych skalach, między innymi w skali 1 do 35, tej naszej ulubionej, popularnej i tak dalej. Natomiast, <coughs> przepraszam, skala 1 do 48 wzięła się stąd, że po prostu te czołgi są mniejsze, czyli wymagają mniejszej liczby klocków, czyli są tańsze w produkcji i tańsze w sklepie. W związku z tym to będzie taka fajna przygoda, fajne rozpoczęcie przygody dla nowych klientów, czy, czy dla tych klientów, którzy nie mają po prostu tyle kasy, żeby kupić sobie bardziej rozbudowany, odpicowany model. Fajne, niedrogie modele w skali 1 do 48. Tu ma być około 270 klocków. Będzie Rudy 102, ale będzie jeszcze cała masa innych modeli. Ta skala też pasuje idealnie do wielu innych rzeczy, między innymi na przykład do naszych samolotów w skali 1 do 48. Jest wielu fanów tej skali. Więc dla nich wydajemy te modele. Jeżeli się komuś nie podoba ta skala, zbiera modele w innej skali, nie ma problemu. Możecie kupić te modele po prostu na czołg, na, na klocki, bo, bo będą, będzie tutaj więcej takich klocków właśnie takich, które mogą Wam się przydać. To jest niedrogi dawca części. A o innych szczegółach to innym razem. No dobrze. No i tak jak mówiłem, tych, tych modeli w tej skali pojawi się więcej. Tu jeszcze e, e, pancerek jedynka między innymi w tym, tym ciemnym graficie e, pojawi się w, w okolicach lipca. No i tygrysek w skali 1 do 48, więc tego będzie całkiem sporo. No i oczywiście Wietnam, o Wietnamie tu już słyszeliście, my Wietnam pokazywaliśmy, no w, między innymi w internetach, jeżeli ktoś śledzi uważnie nasz kanał na Instagramie, z pewnością widział wiele tych modeli. Lećmy dalej, co my tu mamy dalej, samoloty, to samoloty już widzieliście, widzieliście. One są już w sprzedaży. Nowy North American, North American Mitchell w tej wersji z figurkami z rajdu do Little. To wkrótce się pojawi, jeżeli nie wiecie o co chodzi. To jest taka historia. Amerykanie po prostu wystartowali bombowcami z lotniskowców z lotniskowca, przepraszam, żeby zbombardować Tokio. Udało im się to zrobić. Pokażę Wam kolejne zestawy. No, Scharnhorsta, Grafa Zeppelina i USS Enterprise nie pokażę Wam na żywo, dlatego że one są za szybą bardzo twardą, więc... Ale widzieliście je na poprzednim filmie, na którym pokazywałem nasze stoisko. Innym razem może zrobimy jakiś specjalny film do tego. Lećmy dalej. Okręty, okręty. I tutaj te mniejsze czołgi wkrótce Wam pokażę. O, mniejsze czołgi z serii World of Tanks w skali 1 do 48 też wkrótce pojawią się w sprzedaży. No dobrze. Co my tu mamy jeszcze ciekawego? Armed Forces czyli te współczesne pojazdy wojskowe. No i tutaj nowości, między innymi Mirage i, i cała masa innych w ogóle 
pojazdów się pojawi tak naprawdę. Tutaj niedawno była awantura, że o, pokazaliśmy inny y, y, śmigłowiec, a w katalogu jest inny. Słuchajcie, my tutaj na stoisku pokazujemy też kilka innych modeli, których nie pokazaliśmy w katalogu i nie mówimy o nich w ogóle jeszcze. Z wielu powodów, tak? Na przykład czekamy na, na akceptację licencji, na, albo oczekujemy na, na dokumenty związane z licencją, albo to jest nielicencyjne, ale na przykład nie pokazujemy tego, ponieważ to będzie produkt na wyłączność dla na przykład jakiejś sieci handlowej czy jakiegoś partnera biznesowego. Pamiętajcie, że te targi, na których jesteśmy, to są targi biznesowe. Tutaj nie przychodzą ludzie z ulicy, fani, bo oni nie mają tutaj wstępu. Tutaj wstęp mają tylko przedstawiciele firm oraz przedstawiciele mediów. Dobrze, lećmy dalej z katalogiem. Top Gun, no to to już widzieliście w naszym katalogu, więc ja wam mogę na żywo pokazać jeden z myśliwców. To oczywiście prototyp z wydrukiem 3D, więc jest nieprzeźroczysty, natomiast no tak wygląda śliczny prototyp F-18, Top Gun z przodu, z tyłu. Naprawdę śliczny model, klienci są nim, nim zachwyceni, bardzo, bardzo im się podoba i nam się też bardzo podoba, bo rzeczywiście wyszedł bardzo fajnie, nasi projektanci odwalili kawał dobrej roboty, taka śliczność. O, właśnie, to ja ci to oddaję. Tu Malwinka, słuchajcie, nieoceniona Malwina. Dostarczyła mi jeszcze pudełko. E, jaki ładny. To oczywiście e, moka pudełka, czyli to jest tak zwane robocze pudełko. E, tutaj tak, e, e, tak naprawdę pokazujemy wymiar tego pudełka, no i mniej więcej co tam będzie i jak to będzie wyglądało. Oczywiście finalna wersja pudełek e, będzie się różniła. Dziękuję bardzo. E, to, e, ach, no, zobaczcie tego pana. O, tutaj też. No, no tam z tyłu też jest. O, widzicie jaki śliczny? O, to ja go pokażę jeszcze tu. A tego pana powinniście kojarzyć, to taki aktor znany. Dobrze, lećmy dalej. Boeingi to już znacie, Concord, Titanic to już widzieliście, słyszeliście, Action Town. Piraci, Wings i koniec. To teoretycznie koniec, jeżeli chodzi o, o, o nasz katalog. Ja go może tutaj pyk, wyłączę. O, <śmiech> jestem teraz e, już cały. Moi drodzy, to co? To teraz może pokażę Wam jeszcze kilka prototypów, e, które mamy tutaj na, na stoisku. Piszcie na czacie koniecznie, jakie chcecie prototypy zobaczyć. E, a ja Wam w takim razie... E, pokażę. E, o, widać w końcu Malwinę. Chodź Malwina, chodź, pokaż się. Nie, nie, nie pokażę się. O, jest Malwina. E, Malwina się zajmuje rynkiem niemieckim. Tam Monika przed chwilą uciekła. Monika, chodź, będziesz, będziesz w telewizji. Jest Monika. Monika tutaj też się zajmuje eksportem. Tam y, widać Gintera. Ginter jest z Niemiec, o tu jest Ginter. Więc tutaj jest sporo pracowników z firmy, nie tylko którzy pracują w biurze w Warszawie, ale też w biurze w Nelcu, czy w naszych oddziałach, które są na całym świecie w zasadzie. Dobrze, moi drodzy, to co? Co chcecie zobaczyć? Piszcie na czacie, ja, ja sobie rzucę oczkiem i ja pójdę teraz po jedną nowość, którą wam pokażę. U-52. Słuchajcie, to jest absolutnie mój ulubiony samolot. E, ulubiony samolot z II wojny światowej. Śmiem twierdzić, że będzie dużo bardziej popularny nawet od e, e, amerykańskiej Dakoty C-47. Ślicznotka. E, to jest bardzo wczesny prototyp jeszcze, więc tutaj nie ma nadruków, na przykład okien, które powinny się pojawić. Jeszcze zastanawiamy się, czy tam będą jakieś naklejki, ale chyba nie, a jeżeli już, to, to, to bardzo mało. Nie, jeszcze nie wiadomo dokładnie, ile tego będzie i jak to będzie wyglądało. Natomiast już możecie zobaczyć wstępny prototyp. Tutaj przód ładny, boki. Tu z boku jest oczywiście e, otwierane wejście, e, tak jak w prawdziwym U-52. E, no i śmigła, no i ten, ten żółty, piękny kolor, bo to jest malowanie na kretę, czyli na e, desant na, e, na krecie. Zobaczcie, jaki duży. Duży, patrzcie, jak w porównaniu do mnie jest jaki wielki. 
<laughs> jest naprawdę świetny model. Eee, szczerze jestem nim absolutnie zachwycony. No to mój ulubiony samolot z okresu II wojny światowej, eee, więc myślę, że myślę, że Wam się też e, spodoba. To co, ja nim odlatuję. Eee, o, taki ładny. A może się pokażę. O, i tu Malwinka przyniosła pudełko. Widzicie, to jest oczywiście wstępny prototyp pudełka, tak zwany mock-up, czyli e, jest na nim render, nie, nie oryginalne zdjęcie, które wygląda dużo lepiej. Lecimy sobie, prawda? Dobrze. E, ja nim odlatuję i idę po coś e, następnego, a wy piszcie, o, e, Sherman Easy 8. Piszecie, że Sherman Easy 8? Ok, idę po Shermana Easy 8. Niestety w tej chwili mogę Wam pokazać e, tylko mockup pudełka, czyli e, robocze pudełko e, z renderem. Tutaj planujemy takie bardzo wyjątkowe figurki. Do tego zestawu prawdopodobnie będą dwie figurki. E, te figurki są w tej chwili w opracowaniu. E, Zapowiadają się naprawdę super. Natomiast no, to będzie, to będzie ślicznotka. Zobaczcie z bliska jak wygląda. Zwróćcie uwagę na te e, wózki, które będą specjalnie zaprojektowane dla dla tego modelu. One się różniły od tych standardowych wózków, które były w Szermanie. Takie, takie maleństwo. Fajne, co? No dobrze, to co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o nowości. Takie naj, najpilniejsze. Czy coś ja jeszcze chciałem Wam specjalnego pokazać? No, teraz to chyba nie. Oddam to, odniosę to tutaj. Wróciłem. Jestem, jestem, tak. Słuchajcie, i co? Concord tutaj sobie leży przy wejściu na nasze stoisko. Można go podziwiać, wziąć do ręki. Tak, tak, to Arturek sobie streamuje. No dobrze, to co, moi drodzy? Tyle, jeżeli chodzi o te nowości, które Wam chciałem tak na szybko pokazać. Piszcie na, na czacie jeszcze, jeżeli coś konkretnego Was interesuje. A teraz szybka seria Q&A, szybkie pytanie i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące targów w Norymberdze albo naszego najnowszego katalogu, teraz macie chwilę dla siebie. Piszcie, piszcie na czacie pytania, a ja na nie będę odpowiadał, ale wcześniej napiję się kawki. Dobrze, patrzę na Wasze pytania. Co my tu mamy ciekawego? Lotniskowiec niemiecki. No tak, Graf Zeppelin jest już opracowany. Można go obejrzeć przy wejściu na, na, na szybie. Mamy tam taką dużą ekspozycję. Natomiast przypomnę, że pokazywałem Wam go na poprzednim filmie. To znaczy możecie obejrzeć na poprzednim filmie na, na naszym kanale na YouTube całe zwiedzanie naszego stoiska i tam e, są zbliżenia na, na duże okręty. Kiedy będziemy w Białym Stoku? No sorry, nie, na razie nie potrafię odpowiedzieć. Na razie jesteśmy w Norymberdze, mamy tutaj targi, ale pewnie w tym roku do Białego Stoku zawitamy, bo, bo nas tam nie było, a mamy naprawdę bardzo wiele pytań. W ogóle jest teraz taki okres targowy, w związku z tym skupiamy się na, na, na tych dużych imprezach, natomiast wkrótce prawdopodobnie Pojawimy się w marcu w Warszawie na takiej otwartej imprezie, gdzie będziecie mogli przyjść z ulicy, po prostu odwiedzić nasze stoisko. A zaraz po marcu pewnie ruszymy w trasę w całą Polskę i pojawimy się na, 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 w różnych miejscach. Igor i Militaria pyta, co powiesz na Nysę i Fiata 125 w wersji milicyjnej? Ja powiem, czemu nie? Jest to bardzo prawdopodobne w przyszłości. To jest moja standardowa, ulubiona odpowiedź. Słuchajcie, mamy taki plan, żeby w ogóle zrobić taką ankietę, w której wy będziecie mogli głosować na modele, jakie sugerujecie, żebyśmy wydali. Myślę, że to by był całkiem niezły pomysł, żeby trochę oddać to w wasze ręce. Tak? Czy będzie więcej figurek w zestawach? Pyta Miko Miko. Nie, absolutnie nie będzie. Dlatego, że chcemy skupić się na, na, na tym, żeby te zestawy były 
fajnych, atrakcyjnych cenach, bo nie wszyscy po prostu zbierają figurki, więc e, nie wszyscy chcą, żeby te figurki w zestawach były. Po to są między innymi zestawy trzyfigurkowe dla tych, którzy chcą dopakować ich więcej, ale też jest pomysł, żeby, żeby bardziej różnorodne figurki i części do figurek pojawiły się w naszym sklepie internetowym na sztuki, żebyście to wy sami mogli tworzyć e, figurki, których wam brakuje, których, które potrzebujecie, żebyście korzystali na przykład z poradnika jakie stworzyć figurki do jakiego zestawu, żeby to było w Waszych rękach. Patrzę na kolejne pytania. Wania93 pisze, że ciekawe nowości pojawiły się u nas w katalogu. No, dzięki. Staraliśmy się. Czy ja odwiedzę Kopikowskiego? Pyta Jok3RGVB. Pewnie jakoś tam do Bydgoszczy kiedyś zawitam, może, może, może rzeczywiście odwiedzę Kopikowskiego, żeby wpaść do niego na, w, w, na film, no bo w końcu u mnie był na streamie, to może, może wpadnę do niego. Będą kiedyś targi w Kielcach? No come on. targi w Kielcach będą w lutym, zachęcam do odwiedzenia Google i wpisania targi Kielce. W lutym są tam bardzo duże targi, gier i zabawek. Będzie tam nasze stoisko, będziemy się tam wystawiać. Przy czym jest to impreza też biznesowa, e, głównie dla, dla e, klientów biznesowych. No ale może będzie okazja, żeby się tam wbić na nasze stoisko. Jeżeli jesteście z Kielc i okolic i chcecie nas odwiedzić tam, to piszcie w komentarzach, może się uda załatwić jakieś wejściówki. Czy będziemy kiedyś w Szczecinie, pyta Kuba Szcześniak. Kuba, bardzo niewykluczone, że będziemy w Szczecinie i bardzo niewykluczone, że będziemy w Łomży, w Katowicach, w Bydgoszczy, Toruniu i wszystkich innych miejscach. Słuchajcie, teraz mamy okres targowy, do, do marca jeszcze bierzemy udział w targach, a później ruszamy w trasę. O, widać kawałek Ewy. Słuchajcie, tutaj jest Ewa. Ewa jest odpowiedzialna za rynek czeski, słowacki. Ona świetnie mówi po czesku, Pewnie dlatego, że jest Czeszką. <laughs> tu dziewczyny się śmieją z moich żartów. Jest ktoś, kto się śmieje z moich żartów. Patrzę jeszcze na Wasze kolejne pytania. Jak drogie są lotniskowce? Pytał Łukasz Siegiel. Łukasz, nie są drogie, są obrzydliwie tanie. Ceny poznacie wkrótce. Wkrótce pojawią się w naszym sklepie internetowym zapowiedzi tych modeli i tam poznacie ceny tych zestawów. Pamiętajcie tylko, że nie chcieliście naklejek, chcieliście tylko na druki. Proszę bardzo, w tych zestawach są tylko i wyłącznie na druki. No a niestety e, to ma swoją cenę, tak? W związku z tym no nie spodziewajcie się, że będą e, kosztowały 100 czy 200 zł zestawy, w których jest 3000 klocków i same na druki. Patrzę na kolejne pytania. Czy będzie może jeszcze jakiś nowy okręt podwodny? Pyta Kobi Maniacy. Nie wykluczone, że tak. Mówię zupełnie serio, naprawdę poważnie myślimy o tym, żeby zrobić taką ankietę, żebyście wygłosowali na, na to, co byście chcieli, żeby pojawiło się w naszej ofercie. No bo tak za każdym razem ktoś pyta, a kiedy japońskie czołgi, a kiedy chińskie czołgi, a kiedy czołgi węgierskie, a kiedy jakieś czołgi z Mezopota? Nie, przesadziłem. No ale wiecie o co chodzi. Patrzę jeszcze na kolejne wasze pytania. A, nie pokazałem Wietnamu dzisiaj. No okej, okay, zaraz jeszcze pokażę coś fajnego z Wietnamu. Bo mamy tutaj prototypy w zasadzie wszystkich modeli, które pojawią się w kolekcji Wietnam. Czy będą gazetki z klockami? Pyta Zak Zak. Nie, nie będzie gazetek z klockami. Koniec z gazetkami. Teraz będziemy wydawać zestawy pudełkowe. A, było znowu widać juniora. Nasz super kierowca. O, znowu kawałek widać było juniora. No dobrze, patrzę. A kolejne pytanie? O, tankowiec 111 zadał bardzo interesujące pytanie. Czy dużo zmieniliście w Warspite? Dużo zmieniliśmy w Warspite. Będzie tam sporo zmian, głównie dotyczących, dotyczących nowych klocków, które się pojawią. Krótko mówiąc, ten model się wyprzedał, nie jest dostępny, natomiast klienci z Wielkiej Brytanii bardzo chcą go zamówić. On ma być dostępny w różnych sklepach, które dotychczas go nie sprzedawały. W związku z tym my musimy go doprodukować, a skoro będziemy go doprodukowywać w drugiej połowie roku, no to obawiam się Was trochę słychać w mikrofonie, bo tutaj właśnie piszą, że jeżeli umawiacie się na pierogi dzisiaj, to nic z tego nie będzie. No dobrze, więc krótko mówiąc, musimy doprodukować Warspite'a. No nie ma sensu go doprodukować w tej wersji, w której on był dawno, dawno temu wydany, bo przecież wydaliśmy całą masę nowych, fajnych klocków. W związku z tym 
będzie on wznowiony, ale zanim on się pojawi, to jeszcze trochę czasu minie. W katalogu macie e, datę premiery e, tego modelu. E, dobrze, patrzę jeszcze na Wasze pytania. Tankowiec 111 pyta, czy wiadomo, kiedy będzie rozstrzygnięcie konkursu. Tak, na początku dzisiejszego streama mówiłem, że rozstrzygnięcie konkursu miało być na dzisiejszym streamie, ale ze względu na to, że trwają targi, tutaj jest dużo szaleństwa, ja nie miałem okazji, nie miałem czasu przejrzeć wszystkich Waszych prac, a to jest dla mnie bardzo istotne, że chcę zobaczyć wszystkie, wszystkie filmy, które zgłosiliście na konkurs. W związku z tym dajcie mi jeszcze trochę czasu, pewnie ogłosimy wyniki na następnym streamie. Eee, czy na piętrze siedzi pan prezes? Pyta Krell Modelomania. Eee, niewykluczone, że siedzi, chociaż ja akurat widzę Jarka, który jest odpowiedzialny. To, to, to jest Jarek. O, to jest Jarek. Jarek jest odpowiedzialny za sklepy Toys Box, e, e, za Czechy, e, Wen nie, za Czechy, Słowację i kilka innych krajów. E, ale pan prezes tu był. E, Widać go było na stronie, ale widać, o, panią wiceprezes widać. Ta blondyna to, nasz wiceprezes, pani dyrektor finansowa. E, więc e, tak, tak, tak. Ja w ogóle, chcecie zobaczyć stoisko, to ja wam pokażę, no. Prawda, mnie to nie to widać, to nie widać, o, więc... Zresztą nasze stoisko można było zobaczyć na filmie, który opublikowaliśmy dziś na YouTubie. Tam macie zwiedzanie całego naszego stoiska w różnych językach, bo są napisy w różnych wersjach językowych. Nie byliśmy tylko na górze, a tam na górze mamy całe piętro, takie specjalne piętro do spotkań biznesowych z takimi klientami specjalnymi. Chociaż wszystkich klientów traktujemy specjalnie, ale tam to piętro jest po to, żeby po prostu w ciszy i w spokoju można było porozmawiać dyskretnie o biznesach. Więc jeżeli bardzo chcecie, żeby zobaczyć, jak to tam na górze wygląda, jak całe nasze stoisko wygląda z góry, myślę, że się jesteśmy w stanie dogadać. Mogę zrobić jakiegoś streama na przykład na Facebooku, na przykład jutro, żeby nie było tylko, że, że streamujemy na YouTubie. Dobrze, spojrzę jeszcze na Wasze pytania. Czy pokażesz cywilny U52? Proszę bardzo, jest prośba, jest cywilny. Cywilny U52, proszę bardzo. Słuchajcie, to nie jest wersja sanitarna, bo dużo ludzi widzi tutaj krzyż i myśli, że to, że to wersja sanitarna, wersja medyczna. Nie, to jest wersja z szwajcarskich linii lotniczych. To, jest, to są oznaczenia szwajcarskich linii lotniczych cywilnych. Te samoloty latały w, przed wojną, w czasie wojny, po wojnie. Między innymi w barwach, w barwach szwajcarskich linii lotniczych. To powinniście znać z takiego popularnego filmu o takim popularnym archeologu. On tam leci między innymi właśnie takim samolotem. To co? Chyba tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie nowości. A, Wietnam wam miałem pokazać. E, Przyniesiesz? To autka tylko może. Autka. Y, I śmigłowiec. No, to zobaczycie, zobaczycie modele z... O, a tu widać barkasy, widzicie? O, prototypy barkasów. O, tu. Dobrze, zaraz jeszcze zobaczycie Wietnam. O, dziękuję, masz dobre serduszko. Słuchajcie, Madzia jest najlepsza. Znaczy, wszystkie są super. Wszystkie dziewczyny z eksportu są super, ale Madzia jest naprawdę bardzo dobra. A Ewelinki nie było. Chodź Ewelinka, pokaż się. O, Monika, chodźcie dziewczyny w ogóle. Słuchajcie, Ewelina, Malwina, Monika są mega, mega turbo sprzedawczyniami, bo one się zajmują naszym działem eksportu, sprzedają na nasze klocki na różne rynki. I Madzia jeszcze idzie, o, jakie ona ma dobre serduszka. Jeszcze nas jest trochę. No, tych dziewczyn to słuchajcie w Mielcu, bo one pracują w Mielcu w naszej fabryce, w biurze eksportowym. Junior nie pracuje w Mielcu. O, jeszcze czołgi przyjechały. Patrzcie się, tak wygląda śmigłowiec z przodu, z tyłu, z boku. E, o. To nie jest jeszcze ostateczna, finalna wersja. Jeszcze tam będzie, będą minimalne różnice. 
Tu oczywiście się wszystko otwiera, przesuwa, tak? Można o, moment, o, otworzyć, zamknąć. Tu wszystko jest fajnie. Tak, o, oddam. Dziękuję. Tutaj czołgi, wiadomo, bum, bum, bum. One są zielone z kołami. Standard. Więc oddaję. Aha! Ale tu Wam muszę pokazać jeden istotny szczegół. Nowa figurka z nowym nakryciem głowy. Tak? Ta charakterystyczna azjatycka czapka. Zrobiona zwykle z trzciny. Patrzcie się, jaka ładna. Tak. Jest figurka. No i tutaj jest czołg. I tutaj M60. No i słuchajcie, nasze nowe samochody wojskowe. Zwracam tylko uwagę na to, że to są wydruki. To są wydruki 3D. To nie są jeszcze wersje klockowe, dlatego one mają taki dziwny kolor i nie są takie gładkie. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że to są różne wersje. Wyglądają naprawdę super. I tutaj ciekawostka, nowe karabiny maszynowe też są, jestem sławny, słuchajcie. Także tak to, tak to wygląda, z przodu, z tyłu, tutaj brakuje oczywiście nadruków, bo tak jak mówiłem, tutaj są, to są prototypy. Natomiast będzie można oczywiście otworzyć maski, tam w środku jest atrapa silnika. No teraz Wam nie otworzę tych masek, dlatego że tak jak mówiłem, to są wydruki 3D i one się tutaj lekko skleiły, bo były malowane. Oddaję. I w zestawie trzyfigurkowym z Wietnamu. O, że on jest wietnamski. No dobrze, to co? E, to Wam pokazałem. E, chyba tyle, jeżeli chodzi o nowości. E, czy czegoś Wam jeszcze trzeba? Czy planujemy jakąś wersję, ro, y, jakąś serię rolniczą? Bardzo niewykluczone, że, że, że tak. Ale to pożyjemy, zobaczymy, zobaczymy, co powie przyszłość. No dobrze, słuchajcie, nie, zaskako, nie, nie zaskakujecie mnie żadnymi nowymi pytaniami, widzę tutaj się sporo powtórek, więc będziemy w takim razie kończyć, bo słuchajcie, o godzinie 18 zamykamy stoisko, dlatego że o godzinie 18 kończą się targi. Dziś pokazałem Wam sporo prototypów, sporo nowości z naszego stoiska. Widzieliście także nasz katalog handlowy z takim krótkim omówieniem. Pokazałem Wam go dzisiaj. Na poprzednim filmie, który opublikowaliśmy dzisiaj na YouTube, jest zwiedzanie całego stoiska. Możecie zobaczyć z bliska między innymi okręty, więc dużo się dzieje. No i spodziewajcie się całej masy zdjęć, materiałów innego rodzaju. Przepraszam, w, w naszych mediach społecznościowych, na naszym Instagramie, Facebooku, no i oczywiście na YouTubie. Jutro na pewno zrobię taki krótki stream na Facebooku, żebyście zobaczyli jak nasze stoisko wygląda na górze, jak wygląda z góry też, bo tam przypomnę jest takie fajne piętro. I co? I to chyba tyle, co? Patrzę jeszcze na te wasze pytania. O red, dużo tych pytań. Ale słuchajcie, tych pytań wystarczy na dziś. Ja tylko rzucę jeszcze okiem. Czego szukasz? Ja ci powiem. Eee, co, no, że pan prezes na chwilę odwiedzi, pomacha, ale jest zajęty teraz. No dobrze, słuchajcie, e, będzie jeszcze okazja pomachać e, e, panu prezesowi. Dziewczyny nam pomachają. O, dobrze. Dziewczyny, to chodźcie na koniec streama, pomachacie wszystkim. E, pozdrawiamy, słuchajcie, z Niemiec, z Norymbergi. Dziękujemy wam wszystkim za uwagę e, i do zobaczenia. Tak jak w panu Jadzie. Yeah! <śmiech> tak, e, tu jeszcze Strasburger macha. <śmiech> Jeszcze jakiś suchy żart może na pożegnanie. Słuchaj... Słuchajcie, jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzach pod zapisem z dzisiejszego streamu. Jeżeli chcecie więcej materiałów, to napiszcie, co chcecie zobaczyć, o czym się chcecie dowiedzieć. Może jutro też zrobimy streama, może zaprosimy kogoś, żeby, żeby zamienić z nim parę słów. I przypominam, że zbliża się wkrótce 50. stream, oficjalny 50. stream. 
na który chcemy coś przygotować naprawdę bardzo fajnego, więc jeżeli macie jakieś pomysły, co zrobić na tym 50. streamie, piszcie w, kom w komentarzach pod zapisem w świetlowskim. Jest pani Aleksandra, słuchajcie, szefowa naszego działu eksportu, gorąco oklaski, słuchajcie, to dzięki niej e, e, i jej koleżankom z, z całej e, e, ekipy e, klocki trafiają e, do Pakistanu, RPA, do Stanów Zjednoczonych, do Niemiec, do Malezji, do Australii e, i do wszystkich innych krajów świata. E, Aleksandra biegle mówi całą masą języków. E, niestety jest troszeczkę chora. Zakasuj, Aleksandra. O, no właśnie. Na szczęście, bo była ostatnio w Hongkongu na targach, na szczęście e, lekarze ją zbadali i powiedzieli, że to nic z Chin nie przywiozła, więc, więc jest ok. No dobrze, e, to co? Kupujcie polskie klocki produkowane w Polsce. E, nie, nie, to żadnych aluzji nie ma, proszę Boże. E, I chyba tyle. No, chyba tyle. Dobra, dzięki jeszcze raz za uwagę. Słuchajcie, do zobaczenia w takim razie jutro. E, e, tym razem może zobaczymy się na Facebooku. E, pokażę Wam właśnie, co jest na górze. I pamiętajcie, piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć więcej, o czym się chcecie więcej dowiedzieć. Jeżeli mm, macie jakieś propozycje, sugestie, pytania, piszcie w komentarzach pod zapisem dzisiejszego streamu. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia. Cześć!